Mtazamaji wa AFM Digital asante kwa kuendelea kutufuatilia. Tupo katika msiba wa marehemu uh, Joshua Magawa, maarufu kwa wengi tunamfahamu kama mtarishaji wa mziki wa kileza kipo kwa maana producer uh, Pancho uh, Latino Mafia. Sasa hivi tunayo taarifa nyingine tena na uh, kulia kwangu yupo mwalimu aliyewahi kumfundisha kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba katika shule ya msingi msingisi tupate kufahamu ulimwa tatu kutoka kwake enzi hizo marehemu akiwa shule alikuwaje mwalimu habari yako eh, salama uh, pole sote kwa msiba ambao umetukuta asante sana uh, watazamaji ukipenda kufahamu labda unaitwa mwalimu nani naitwa mwalimu charles donald muhini uh, mwalimu charles uh, tungependa kufahamu maisha uh, ya marehemu wakati akiwa shule alikuwa ni kijana wa magani. E, marehemu Joshua Simon Magawa nilimpokea shuleni mwaka 1996 kwa maana akianza darasa la kwanza. E, Ninavyomfahamu mimi alikuwa mwanafunzi mwadilifu, mtulivu. Asiyekuwa na maneno mengi. Kwa kweli alikuwa sio mzungumzaji sana. Kipindi akiwa shuleni alikuwa mwadilifu sana. Sana masomo yake. Labda, labda ufaulu wake ulikuwaje? Ufaulu wake ulikuwa wa wastani wa kulizisha. Kwa mwanafunzi yeyote yule mwenye akili alikuwa anajitambua sio kana kwamba wale wasiojua kike. Alikuwa anajua kusoma na kuandika. Na alikuwa akipendelea somo gani hasa ambalo kiukweli ilikuwa ni moja kati ya the best subject kwake? E, kwa kweli alimudu masomo yote eh. E, hususan hisabati lakini alikuwa na upendeleo wa somo tuseme kama ni sana alikuwa mchoraji cholaji sana akiwa shuleni alikuwa anapenda sana kuchora eh hey, alikuwa anapenda sana kuchora vile vile alikuwa anapenda sana sana kushiriki masuala ya dini kwa sababu baba yake alikuwa ni kasisi eh hey, na kulikuwa na kwaya nilikuwa nikimona hata kwaya za shule alikuwa kijumuika alikuwa anapenda penda sana kuimba labda somo gani aliwahi kufeli sana paka ukamuita kumshauri kwamba aongeze bidii kupitia somo hilo somo gani aliwahi kufeli asante sana kwa kweli kwenye somo la kiingereza e, nilipata shida sana kwake e, lakini kwa masomo mengine alikwenda sambamba lakini bado alikuwa tuseme ali, alipokea ushauri unapokaa naye basi aliendelea kujifunza kwa bidii leo Joshua Magawa hatupo naye tena na tunakwenda kupumzisha kwenye nyumba yake ya milele hivi punde kama mwalimu wake naamini umeguswa sana na msiba huu kama ni mwalimu ambaye alitoka naye kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba kitu gani ambacho siku zote kitakaa ukikumbuka unapokuwa ukimfikiria au ukifikiria jina la Joshua ambao wengi wa Tanzania tunamfahamu kama producer uh, Pancho Latino moja ya kitu ambacho na nitakikumbuka nitaki sana kwanza ni ile hali ya kutokata tamaa baada ya kumaliza nani masomo yake ingaje hakupata nafasi ya kuendelea mbele lakini kutokana na ule nani taaluma aliyopata na maadili aliyopata shuleni kila kitendo cha kwenda kujituma na kujiongeza na kujikita hasa kujihusu swala la sanaa eh maana maisha anasema si mpaka kwenda huko ndani aliko kwa lakini aliendeleza kile kipaji chake hicho ndio nacho ndani hata vijana wengine wana vipaji lakini wanakata tamaa hawana na, uh, tuseme nafasi ya watu kuvibua vipaji vyao na kuviendeleza lakini kule kutokota kata tamaa ndio kunacho ni kilichonivutia zaidi kwa kile nikushukuru sana mwalimu asante sana